年星空如常，血色烈，日记显得疯。借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，声音天鸣而之声，只为求破解尘的阻挡。奇怪，怎么一个妖君都没有？这明显是个陷阱。就算是陷阱，也要冲进去。我怕时间耽搁太久，苍茫古城里的人会有危险。白千金的每一招都让人琢磨不透。锦锦，你们要是遇到白千金，一定要用我的办法去对付她，绝对不能有任何差池。我先去准备一下。这就是传说中的原始圣甲，不会吧？不是说这是陷阱吗？白千金怎么会不理原始圣甲而去呢？我们继续看看，走。
这就是原始圣甲。张林，我们先拿到它，再去找吴相。原始圣甲，我饶你们不死！到了熟的宝贝，就有交出去的道理。我今天不想杀人，你们真讨厌。妖烟消失了。妖音怎么会突然停止了呢？难道有人进攻极恨种，解救了我们的危机？会不会是张林和铁狼他们两个？哥，我们去极恨种看看吧。但我们还有伤在身，不管了。难道你不怕圣甲被别人夺走吗？嗯。可以吗？你们可以吗？我们也去吧。可是，公子，我已经好多了，你跟美空一起去吧。好。怎么样，师兄，你也去看看吧。我怎么能丢下你们呢？你现在是五岳仙盟唯一可能获得圣甲的人，你是我们唯一的希望。去吧。师兄，照顾好他们。
能打败九尾狐了，好棒啊！哎，你的运云伞怎么会变成剑的？那，看来我的玉神带终于孵出小鸡来了。这就是我的御神器，我们赶快回去吧。嗯。哎，有消息了。师兄，没事吧？是有些伤，不过现在好多了。你呢？你没事吧？放心，没事了。对了，告诉你一个好消息，我们打败了九尾狐，得到了第一件原始圣甲。圣甲？圣甲在哪里？这块令牌，就是圣甲。令人意外的结果。董帅，你的伤没事吧？是否发现了什么？我有一种似曾相识的感觉，一定是他，一定是他。女娲庙。是主人，我的蛙皇，主人，主人，小虎儿向主人叩问圣安。主人他，千多年前，据说就是女娲因纣王对她不敬，便派九尾狐下凡魅惑纣王，让商朝覆灭，才有的封神之乱，所以。女娲便是统帅的主人，能见到主人，真好！能见到主人，真是太好了！我的子孙已化为飞灰，永远的离开了我。我以为。九天十地，三界五行之中，百千劫，再无思念，再没有一个可以值得让我魂牵梦系之人。数千年的千丝万念，皆化成灰。再无留恋，主人，是千金不对，千金罪该万死，千金就算望尽天地
，也绝不该忘记主人，忘记主人给的恩。若不是数千年前，主人一念之词，收养了我，千金又怎会从一个可怜的小狐狸修炼成现在的九尾狐？不是主人，一念之怒，差遣千金去人间作乱，千金又怎能跟子兽相遇，报偿人间情爱，可不该，更不该的是。千金怎能忘记主人你给的恨？要不是主人给我任务，要千金领纣王沉迷酒色，我又怎会成为千古妖姬，受万人咒骂？要不是完成任务之后，主人求而不顾，我又怎么会被诸神讨伐，受三界唾弃，最终负于血之苦劳之中，受千年孤寂。如果不是主人你，就不会有今天的九尾狐。主人，忘记你是千金不对，可是主人，你还记得？当年那只小狐儿吗？主人啊，主人，真是太高兴能见到你了。是你提醒了我，如果不能因爱而生，也可以因恨而活呀，不是一样吗？啊！我要找个地方，好好的疗伤，然后我们去五岳仙盟玩玩吧。走。五洞师兄的伤势，算是稳定下来了。要是有什么变化，你再立即通知我。不动师兄，真的会成残废吗？烈父盟主的仙医术，比我们高明的多。回到五岳仙盟，也许会有奇迹出现的。我先去看其他兄弟了。不动师兄，暂时交给你照顾了。不动师兄，你相信奇迹吗？小妹，你是什么时候进来的？这个人已经成了残废，好可怜啊！是谁把他弄成这样的？是我，是我打伤了他。你为什么要打伤他？不动师兄还需要休息，小妹，你还是先出去吧。你们不是同伴吗？为什么要打伤他呢？那是
，那是因为姐姐被妖怪的妖术所迷惑。是吗？姐姐，你真没用，这个人可是对你很好的呀。是，我是没用。要不是我逞能，我就不会中了妖术，更不会把不动师兄害成残废。是我的错，都是我的错。其实他不可怜，你才是最可怜的，你才是真正需要奇迹的人。你是谁？我是来帮你的。只要你说一声愿意，过去的风小玉将会永远消失，你将会脱胎换骨，变成真正的强者，不再成为别人的负累，不再内疚自责。只要你说一声愿意，奇迹便会出现。这世上真的有奇迹吗？试一试不就知道了吗？你愿意变得更强大吗？我愿意，如你所愿。九尾狐。别害怕呀，以后我就是你的守护神了。这感觉不错。难道这世上真有奇迹？你们都等一下，我有话要说。有些话憋在我心里面很久了，我今天必须把它说出来。今天我们就当面把话都说清楚吧。其实我清楚，张林是为了助我，摆脱尹将军的附体。才把我跟你说的秘密告诉菲菲的，我也清楚，菲菲是为了救我，才让我跟她表白。我也非常非常清楚，为什么事后你们要隐瞒我，因为菲菲不想当面拒绝我。我也知道张玲不想我因为菲菲的拒绝而伤心，可是我还是任性，还是说了，是我不好。我我还没说完，其实，在我心里。早已经把你们两位当成我最亲的人，所以我从来没有想过你们两位会对我说半句谎话。即便我知道你们是为了我好，可我还是一时想不开。张玲，菲菲，对不起，我还有最后一句话。菲菲，不管张玲爹做了什么，请你不要怪他，不要把上一辈的恩怨怪在张玲身上。我的话说完了，该你们了。张林，我只要你一句话。你真的不知道你爹就是杀我母亲的仇人吗？我真的不知道。好，我相信你。谢谢。张林，该你了。刘亮，有一句话我憋在心里很久了，就是你的直脾气，永远都不用改，这是你最可爱的地方。还有，能跟你成为朋友，是我这辈子最开心的事。菲菲，如果我爹爹是在不合理的情况下杀了你母亲，我愿意一命赔一命。但如果你见到了他，我希望你给他一个机会解释，他是我父亲，我相信他。好，我答应你。谢谢你，菲菲。我说完了，那当我说了。我把话说前头啊，除了张玲之外，你们的生死跟我没有关系。要不是他让我救你们，我才不会救你们。假如你们让张玲的生命受到威胁，让她受到伤害，我绝对不会放过你们的。尤其是你，东华菲菲，你听到没有？哟，小狐妖，似乎对我有点意见啊。你还要让我把话说的再直白一点吗？好了好了好了好了
。好啦，听我说，我们四个既然都已经把话说开了，相信我们心中也不会有什么芥蒂了。刘丽，你先回狐狸窝吧，我们三个还要赶去参谋古城呢。啊，我不行，人家要跟你一起吗？你就让我休息休息吧，我真的要赶路了。好吧，那我在狐狸窝等你啊。我们启程吧，好，走吧九日师弟，愿你魂归大山，安息吧。回仙盟吧。我是来打扫的啊！放开我！放开我！放开我！哎呀！统帅，都已经打扫干净了，您可以安心休养了。是吗？我刚刚做了一个很有趣的梦，都不想醒来。有趣的梦。我梦见一个少女，把她的灵魂卖给了我，她便是以后我安在五岳仙盟的玩偶了。想起来就觉得有趣，嗯，现在心情好多了。在我休养之前，我先去跟三位长老进行战况汇报。在汇报战况之前，先把那个。令人担心的小龙珠，给处理了。龙珠，不是说好了，要把叛徒紫琉璃给杀了吗？你才可以减少痛苦。你怎么给忘了，还把它放了？我说过，只要你失败一次。我就会在你身上取一样东西。琉璃不是叛徒，那他是什么？他是你朋友吗？可是他骗过你呀、啊。他，他骗我是为我好。我们是朋友，他更不会是叛徒。琉璃，他只是不想看到凡人和狼族再次大战。所以才一直寻找解决的办法。哼，你不想大战，那我们来这干嘛呀？先锋死了那么多妖，是干嘛呀？我又是干嘛呀？哼，那叛徒紫琉璃和张玲已经杀了我们多少小妖了，还把我给伤害了。而且，还逼着我把我最心爱的紫兽给伤了，打得他灰飞烟灭。小胖猪，我才是一直一直跟你说实话的人呢！啊，哼，知知道了，知道了就好。左手。还是右手，左左手。啊啊啊啊！我再问你一遍，那紫琉璃是不是你朋友
，是不是叛徒啊？那我换一种问法吧，下一次失败，你是要左脚还是右脚啊？左，左，左脚，左脚。好，那下一次，我可就要拿你的左脚和你娘亲的右脚啦。我求你不要伤，不要伤害我娘亲！我求你不要伤害。那紫琉璃是谁？紫琉璃是个叛徒。<笑>好，只要你乖乖听话，我保证不动你娘亲半根汗毛。楼楼主知道，楼主知道，楼主知道。把他拉下去，你们也下去。我要向我的三位长老报告下战况。是，主任。是疼痛的感觉，这。为什么而活？千机向三位长老请安，战绩如何？影将军杀敌十三人，最后被闯阵者给斩杀，壮烈牺牲。五岳仙盟也已经得到第一届原始圣甲了。这样的战绩，亏你还笑得出来。那有什么办法？千机已经被三位主人的噬心蛊给控制住了，妖力大不如前。如果想要千机有更好的发挥，那主人能不能把千机身上的噬心蛊给消除了？简直就是痴心妄想！我命你赶紧立下战功，要不然我我就让你尝尝烈焰石心的感觉。主人，千机也只是说说罢了，您别动不动就生气嘛。啊，对了，我们的幽灵先锋里面出现了一名叛徒，这次就是因为内外受敌，所以我们的战绩才会这么的不理想。是谁？小狐妖紫琉璃，他帮着五岳仙盟抢夺圣甲，而且还把千机打伤了。现在千机需要回去闭关休养，才可以继续作战。紫琉璃是太后安排的人。肯定是太后在幕后指使。我明白了，你现在先去疗伤，然后再去找花将军，他一定不会背叛幽灵异乡的。遵命。走吧，咱们去找太后。紫琉璃的事情，她必须给我们一个交代。且慢，如果现在去找太后的话，就算她承认紫琉璃是她安排的，又能怎么样？别忘了，在幽灵异乡众将士的心中，狼太后可是精神支柱。如果现在这个时候跟他翻脸的话，只会酿成更大的灾难，而且没有办法向二世狼帝交代。难道我们什么都不做吗？我们现在只能按兵不动，只要让我找到了机会，我一定跟太后算这笔账。三个跳梁的小丑，统帅，都已经准备好了。嗯。虽然在这血池苦了。求困我千年，但不知为何，每次一进去就有回家的感觉。嗯、回家的感觉真好，鬼火，我在苦牢里面休养的这段时间
，你来当我的护法。遵命。不过统帅，那帮闯阵者难道不管吗？哼，游戏还要继续的。之前是我小看了这帮闯阵者，等我从这血池苦牢里出来，好好的陪他们玩一场。闯阵者们，呈上原始圣甲。依照摩羯成道大阵的规条，哪一组能夺得圣甲而回，便可以分享三颗万木金丹。你们虽然并非一组，却是一同舍身力战九尾狐，最终成功保护圣甲不失。所以，本座决定将金丹分送给你们三人。只想只为求破解全的阻挡，要看五月的苍茫，决心闻到我彷徨，忘记善恶分裂的幻想。成道大阵第三关完成，闯阵者二十人，一人阵亡，而韩不动、天心因为受伤太重，自愿退出。还有其他人要退出吗？我退出。对不起，师傅，就是死了，我实在是无心再战。师傅明白。退吧，我也退出。师傅，我也不想闯阵了，我要照顾不动。退吧。依照闯阵规条，中途退阵，一半修为将被皓月镜吸去，退阵者交出皓月镜。送他们回去休息。是。第一件圣甲已经出现，在契机牵引之下，其余四件圣甲将陆续显示。现在闯阵者剩余十五人，本座让你们重新自由的组队。以三人为一组，而往后的闯阵任务将不会淘汰任何人，该以小组计分的方法进行。哪两组的分数最高，将做最后决战，决定谁有资格穿上原始圣甲。明白。铁狼，我们去庆祝一下吧。好啊，哎，哎，晚上我们去喝酒吧。去，跟谁呀、啊？就就我们几个啊。哎，巨熊。哼。嗯，我还以为大家会跟我们庆祝一下，现在看来只剩我们三个人了。算了，不庆祝就不庆祝吧。哎，我们找个地方服下这金丹，试试这威力如何？怎么样？那我们去青铜剑吧。我有更好的地方。哎，你们这回可厉害了啊！有了这金丹以后，你们便是仙道界一流的高手了。是该找个地方好好庆祝一下。那公子要不要跟我们喝一杯？嗯，这就不了，我还得回去照顾天心呢。天心的伤势怎么样了？好的差不多了，但是炼符盟主说复原还需要一段时间。嗯，那你替我问候他一下。好的，有心了。哎，天心公子。我想向你借一件法宝
什么法宝？师傅，是我没用，是我用错了计，我本想借他人之手，却把自己给烧了进去。孤儿，别胡乱揽罪，我们三个人都有错。我罪没用，大哥、二哥在全力布阵，抵抗妖阴的时候，我却只能在一旁看着。小雨，好了，你们别争了，我都看到了，你们做了自己该做的事情。所以这一次，我不会惩罚你们，但你们一定要记住，你们的极限绝不止于此。仇恨，才是突破的关键。你们应该要知道，你们为什么来这儿。是。九尾狐的实力，你们已经看到了。所以说，最近我一定会加大对你们的训练。下一次，一定要给他点颜色看看。是是是，师傅。时间的。